नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോറോ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ തുടക്കം തുടക്കമായത് പെരിന്തണ്ണിയൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവരൽ ചടങ്ങോടെ പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ ഈ മാസം ഒൻപതിന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും ആദ്യ ബാച്ചിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ വൃന്ദാവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഇനി സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വം ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് പരിയാരത്ത് തുടക്കമായി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി പാലത്തിനരികിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനൽ പ്രയോജനമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു ഘടനം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഒരു ബോട്ട് പോലും ഇവിടേക്ക് എത്തിയില്ല നാടിന് ഗുണകരമായ പദ്ധതി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണ സമീപനമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ബജറ്റെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ നികുതി പരിഷ്കരിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി കോറോം ദേശം മുച്ചിലോട്ടമ്മയുടെ പന്തൽ മംഗലത്തിനായി ഒരുങ്ങി പെരിന്തണ്ണിയൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവരൽ ചടങ്ങോടെ കോറോം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് തുടക്കമായി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളെ സാക്ഷിയാക്കി ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിയെടുപ്പിൽ തീപൂട്ടിയതോടുകൂടിയാണ് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറച്ചത് പെരുന്തണ്ണിയൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദീപവും തിരിയും വെള്ളവും വിറകും ഉപചാരപൂർവം കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങോടെ കോറോം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കിളിയാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ദീപം കൊളുത്തിയതും സത്യവട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഇനി ഭഗവതിയുടെ തോറ്റം വെള്ളാട്ടം രാത്രിയിൽ മറ്റ് ഭഗവതിമാരുടെ തോറ്റങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം സജീവമാകുക കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്നതിനാൽ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊറോത്തെത്തിയ ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടം ഭക്തജൻ തിരക്കിനാലും സഹകരണത്താലും ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങളെക്കാൾ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു തരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കളിയാട്ട ആരംഭ ദിവസം അരങ്ങിലടിയന്തരത്തിന് ശേഷം വെള്ളോല കുടവയ്പ്പ് പീഠം ഏറ്റുവാങ്ങൽ എന്നീ ചടങ്ങുകളും നടന്നു ആചാരക്കാരും ബാല്യക്കാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് വരെയാണ് ഓറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടം 
നീണ്ട പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആസൂദിനം വന്നെത്തുകയാണ് കുറമുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കിളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമായി നടന്നത് അരങ്ങിലടിയന്തരം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളോല കുടവയ്പ്പ് പീഠമേറ്റുവാങ്ങൽ ഈ മൂന്ന് ചടങ്ങുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്നത് തുടർന്നാണ് പെരുന്തണ്ണൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചത് തുടർന്ന് കുഴിയടുപ്പിൽ തീ പകർന്നതോടുകൂടി കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള നാല് നാൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പന്തൽ മംഗലത്തിനുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് തീർച്ചയായും ഈ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരും ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നദാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അന്നദാനത്തിനായി വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ദിനം പ്രതി രണ്ട് നേരമാണ് അന്നദാനം അയ്യായിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സമാപന ദിവസമായ കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരുന്ന സമാപന ദിവസം ഏഴിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇനി കോറോം നാടിനെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ നാളാണ് നാളുകളാണ് ഈ നാല് ദിവസം തീർച്ചയായും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടോത്തിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ ഈ മാസം ഒൻപതിന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ ബാച്ചിലുള്ളത് പയ്യന്നൂർ വൃന്ദാവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കോളേജിന് താത്കാലികമായി സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് പകർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജിൻ്റെ ക്ലാസുകൾ ഈ മാസം ഒൻപതിന് ആരംഭിക്കും കോളേജിന് താൽക്കാലിക സംവിധാനമൊരുക്കിയ പയ്യന്നൂർ വൃന്ദാവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഫിഷറീസ് കോളേജാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് ആണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് നീറ്റ് പരീക്ഷയിലൂടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഉള്ളത് പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിൻ്റെ തുടക്കം ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഗവൺമെൻറ്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനം വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളോടെ പിന്നീട് നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി എഫ് എസ് സി കോഴ്സിലേക്കാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് ഈ കോഴ്സിലേക്കാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ച് ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടി എത്തുന്നത് നീറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പത് പേരെ ഇതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കോളേജിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കോറോത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ സ്ഥലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസ് സംബന്ധിച്ച പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ളത് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏഴ് അധ്യാപകരുടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനവും നടത്തിയിരുന്നു നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ഫിഷറീസ് കോളേജ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പി ടു സി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു ഘട്ടമാണിത് കുഫോസിന് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഒൻപതിനാണ് പയ്യന്നൂർ അമ്പലം റോഡിലെ വൃന്ദാവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ താൽക്കാലികമായൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പെൺകുട്ടികളും പതിനൊന്ന് ആൺകുട്ടികളുമാണ് ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഇതി
ഹൃദയപൂർവ്വം ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ഇനി പരിയാരത്തും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും സൌജന്യമായി നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മുൻമന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ബ്ലോക്കിലെ ഏഴോം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യമായി ഭക്ഷണം നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഹൃദയപൂർവ്വം ഉച്ചഭക്ഷണം പദ്ധതി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആരംഭിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഉച്ചഭക്ഷണം പദ്ധതി മുൻമന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ജനസേവകരായി ജനസംരക്ഷകരായി രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരിക കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ മേഖലക്കാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ അധ്യക്ഷനായി ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ എസ് അജിത്ത് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് എം വി ഷിമ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാടായി ബ്ലോക്കിലെ ഏഴും വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യ ദിവസം പൊതുച്ചോർ വിതരണം ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിനരികിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനൽ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഒരു ബോട്ട് പോലും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രകാരം മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പഴയങ്ങാടി പുഴയോരത്ത് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പർശനക്കടവിലേക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടേക്ക് ഒരു ബോട്ട് പോലും അടുത്തില്ല നിലവിൽ പഴയങ്ങാടി പുഴയിൽ സ്വകാര്യ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാറില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബോട്ട് സർവീസുകൾ സജീവമായിട്ടും ഇവിടേക്ക് മാത്രം ഒരു ബോട്ട് പോലും വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവേണ്ട പദ്ധതി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനാസ്ഥ കാരണം ഇതുവരെ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ അമർഷമുണ്ട് ഇതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നടപടി തുടങ്ങണം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള സമീപനമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ബജറ്റ് എന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുമായ ഇ പി ജയരാജൻ പരിയാരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നികുതി പരിഷ്കരിക്കാതെ ഒരു സർക്കാരിനും മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്ക് അധികം പ്രയാസം നേരിടാതെയാണ് സർക്കാർ നേരിയ തോതിൽ നികുതി പരിഷ്കരണം നടത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സഹായവും കേരളത്തോട് കാട്ടുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ അത് കണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളം സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ആ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു ധന സമീപനമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ന്യായമായ പദ്ധതി വീതം വെട്ടിക്കുറച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പിൽ മാത്രം ഇരുപതിനായിരം കോടിയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത് അവരതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വ്യവസായ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ പദ്ധതി വീതം ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ചു വികസന രംഗങ്ങളിൽ ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ചു ഈ കുറവ് വരുത്തിയതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്കൊരക്ഷരം പറയാനില്ല അവരിപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുക അവരത് പറയട്ടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തണോ ആ രാജ്യഭരണം നടത്താൻ ജനങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് വ
നാടിന്റെ പൊതു ആവശ്യത്തിനും കൂട്ടായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്താനുമാണ് നികുതി കെട്ടുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഊന്നി നിന്ന് വ്യവസായ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ബജറ്റാണ് കേരളത്തിൻ്റേതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബജറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പകരം സംവിധാനം പറഞ്ഞു തരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച മോഷണം നടന്ന പുത്തൂരിലെ വീട്ടിൽ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി തെളിവെടുത്തു ഒരു മണിയോടെയാണ് ഏഴംഗ സംഘം എത്തിയത് കരിവള്ളൂർ പുത്തൂർ വട്ടപ്പൊയിലിലെ പ്രവാസിയായ ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ സമയത്താണ് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണവും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കവർന്നത് ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അഞ്ചംഗ ഫോറൻസിക് സംഘവും പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ എം വി ഷിജുവും അടങ്ങുന്ന സംഘം എത്തിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം തെളിവെടുപ്പ് നീണ്ടു നിന്നു നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് പരിക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം ചെറുകുന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വന്ന സ്കൂട്ടർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സമീപത്തെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികനെ ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിലേക്കാണ് കാർ പാഞ്ഞു കയറിയത് ടി വി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങളും നശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സംസ്ഥാനത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ നാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ആസ്ട്രോ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും പ്രചരണത്തിനുമായി രൂപം കൊണ്ട ഏച്ചിലാം വയലിലെ ആസ്ട്രോ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനവും പ്രചാരണവും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരായ പോരാട്ടവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഏച്ചിലാം വയലിലെ ആസ്ട്രോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ആസ്ട്രോ രൂപീകരിച്ചത് പയ്യനൂർ കാങ്കോൾ റോഡരികിൽ ഏച്ചിലാം വയലിലെ എം പി സാവിത്രിയമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മക്കൾ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനീയം ജ്യോതിശാസ്ത്രം അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ക്ലാസുകൾ സെമിനാറുകൾ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ സൗജന്യമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നാലു കോടി രൂപ കൊണ്ട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന്റെ വിപുലീകരണം ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിക്കുവാനാണ് ആസ്ട്രോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ടി പി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച സ്കൈ ലാബ് ഒരു ജനകീയ പ്ലാനറ്റോറിയമായി നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്ലാനറ്റോറിയം ഉപകരിക്കുന്നു നിരീക്ഷണാലയത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി ആകാശ നിരീക്ഷണവും നടത്താം ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സംഭാവനയായി നൽകിയ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളും കാണാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരിപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ട്രഷറി റോഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തിക്ക് തുടക്കമായി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എരിപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി എ ഇഒ ഓഫീസ് പഴയങ്ങാടി ജെ ടി എസ് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദിച്ചത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു യാത്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏഴത്തേക്ക് പോകാൻ എരിപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ബൈപ്പാസായി തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡായി നമ്മുടെ ഈ റോഡ് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുക എരിപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം മാടായി ഉപജില്ലാ ഓഫീസ് പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറി ഗ്യാസ് ഗോഡൌൺ എന്നിവ ഈ റോഡിന് സമീപത്താണ് എരിപുരത്ത് നിന്ന് തളിപ്പറമ്പ് റോഡിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള റോഡാണിത് ചടങ്ങിൽ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മുഖ്യാ
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പയ്യനൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും യാതൊരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ബജറ്റാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചും കെട്ടിട നികുതി ഉൾപ്പെടെ കുത്തനെ കൂട്ടിയും സാധാരണക്കാരെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്ന ബജറ്റാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പരിപാടിയിൽ വി കെ ഷാഫി അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ ബഷീർ മാസ്റ്റർ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ എം അബ്ദുള്ള റുക്നുദ്ദീൻ കവായി ടി പി ഖാദർ എം നിസാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോക കാൻസർ ദിനത്തിൽ അർബുദ രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനമായി എടച്ചാക്കൈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ലോക കാൻസർ ദിനത്തിൽ കേശദാനം ചെയ്തു മാതൃകയായി ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള കാസർഗോഡ് ഏഞ്ചൽ വനിതാ വിംഗുമായി കൈകൂർത്താണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കീമോ ചികിത്സയിൽ മുടി നഷ്ടമാകുന്ന അർബുദ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഗ് നിർമ്മിക്കാൻ കൈത്താങ്ങയക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എടച്ചാക്കൈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ലോക കാൻസർ ദിനത്തിൽ കേശദാനം ചെയ്ത മാതൃകയായത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സ് കേരള കാസർഗോഡ് ഏഞ്ചൽ വനിതാ വിംഗുമായി കൈകോർത്താണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹൃദ്യ അനാമിക രഘ്ന മുബഷീറ ആയിഷ അൻവിത തുടങ്ങിയ പതിനാറോളം വിദ്യാർത്ഥികളും കെ വി ജയശ്രീ ഇ പ്രിയ എന്നീ രണ്ട് അധ്യാപകരുമാണ് കേശദാനത്തിൽ പങ്കാളികളായത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ നാസർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സ നടത്തുന്ന പല ആളുകൾക്കും പല റിയാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുടികളൊക്കെ നശിക്കുന്ന ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഒരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പത്തൊമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ കേശദാനം പ്രഥമ അധ്യാപകൻ ഇ പി വത്സരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏഞ്ചൽ വനിതാ കോർഡിനേറ്റർ നിഷ മനോജ് കേശദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ആശ ബിന്ദി സുനിത രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത മുടി ഏറ്റുവാങ്ങി ഏഞ്ചൽ അംഗം കെ എൻ സീമ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് വി ആശാലത സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ സൽമത്ത് എസ് ആർ ജി കൺവീനർ കെ രജിത എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ കൃഷ്ണൻ നായർ റോഡ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫ്ലഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാനൂറ്റിമൂന്ന് മീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡ് ടാറിംഗ് ചെയ്ത പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ കൃഷ്ണൻ നായർ റോഡ് നവീകരണത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫ്ലഡിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മറ്റൊരു ബി എം ബി സി റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖാന്തരം കിട്ടിയ എരുപുരം പഴയ ജെ ടി എസ് റോഡ് മെക്കാളം റോഡാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അതൊരു ബൈപ്പാസ് റോഡായി മാറുകയാണ് ഇരു സൈഡിലും ഇന്റർലോക്ക് ഉൾപ്പെടെ വന്ന് സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തോടുകൂടി ഒരു മെക്കാളം റോഡാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലഡ് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനത്തിനായി വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി ജനാർദ്ദനൻ റിയാസ് പി വി വേണുഗോപാലൻ പി വി ശിവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് കളിയൊരുക്കും മാത്തിൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാത്തിൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ യു ജയശ്രീ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിജേഷ് മീങ്കടവ് ക്ലാസ് എടുത്തു എ പ്രസന്ന വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി ശീതള പി എം വത്സല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ബിറ്റാച്ചു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം രാഘവപുരം ഹനുമാരമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിലെ
ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന വാരണക്കോട് കഥകളി പുരസ്കാര ചടങ്ങ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തലശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ സുധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ഡിവൈഎസ്പി ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഗുരു സദനം നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരഭാഷണം നടത്തും ഗജവീരിന്റെ അകമ്പടിയോടെ വാദ്യമേളങ്ങളും കലാദൃശ്യങ്ങളും കാർഷിക വിഭവങ്ങളുമായുള്ള തിരുമുൽക്കാഴ്ച ഏഴിന് നടക്കും ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് രാവിലെ ഉത്സവ ബലി ആറിന് രാവിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം എന്നിവ നടക്കും ഒൻപതിന് രാത്രി പള്ളിവേട്ട പത്തിന് രാവിലെ നടക്കുന്ന ആറാട്ടിനു ശേഷം കൊടിയിറക്കം തുടർന്ന് ആറാട്ട് സദ്യയും നടക്കും കണ്ണൂർ രൂപത കൃപാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പിലാത്തറ മേരി മാതാ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ രൂപത കൃപാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പിലാത്തറ മേരി മാതാ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും എട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കണ്ണൂർ രൂപതാമെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി കൺവെൻഷന് തുടക്കമാകും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ രൂപതാ വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ ദിവ്യബലി നടക്കും തുടർന്ന് കിങ് ജീസസ് മിനിസ്ട്രിയിലെ പ്രശസ്ത സുവിശേഷകൻ ബ്രദർ സാബു ആറതൊട്ടിയിൽ വചനപ്രഘോഷണം നടത്തും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയുള്ള കൺവെൻഷൻ ദിനങ്ങളിൽ തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി താമരശ്ശേരി രൂപതാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ റെമിജിയസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ എന്നിവർ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ദിനങ്ങളിൽ രൂപതയിലെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളും വൈദികരും സന്യസ്തരും സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഉണ്ടാകും കൺവെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ഇതിനകം രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് ഫാദർ ലിനോ പുത്തൻവീട് ഫാദർ റോബിൻ പീറ്റർ കെ ഡി ബെന്നി പി ആന്റണി കെ ജി വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രകൃതിദത്ത പാനീയം ശീലമാക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല ആരോഗ്യമെന്ന സന്ദേശം നൽകി ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹാപ്പി ഡ്രിങ്ക്സ് ആരോഗ്യ പാനീയ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു കൃത്രിമ ഭക്ഷണങ്ങളോടും പാനീയങ്ങളോടും ഏറെ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കോവിഡ് കാലം ഈ ശീലത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇവരനുഭവിക്കുന്ന പോഷകദാരിദ്ര്യത്തെ മറികടന്ന് ശീലങ്ങൾ മാറ്റി പുത്തൻ പ്രകൃതി പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ശീലമാക്കുന്നതിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹാപ്പി ഡ്രിങ്ക്സ് നല്ല ആരോഗ്യശീലങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി എസ് എസ് കെയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധതരം പാനീയങ്ങൾ കുട്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവൽ പാനീയം നന്നാറി പാനീയം ശർക്കര പാനീയം കപ്പ പാനീയം തക്കാളി പാനീയം ഇഞ്ചി പാനീയം കറിവേപ്പില പാനീയം കഞ്ഞിവെള്ള സംഭാരം ചെമ്പരത്തി സ്ക്വാഷ് പൊതിന പാനീയം തുടങ്ങി അരുചിയില്ലാത്തതും വിഷമയമല്ലാത്തതുമായ അൻപതിൽ പരം ആരോഗ്യ പാനീയങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് പി ലീന ബി ആർ സി ട്രെയിനർ രേണുക അധ്യാപകരായ ജയരാജൻ എം രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ താഹിദി മുന്നേറ്റമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ കെ എൻ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രചരണോദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് പുതിയങ്ങാടി മൊട്ടാമ്പ്രം സലഫി മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ തൗഹീദി മുന്നേറ്റം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ കെ എൻ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രചരണോദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് പുതിയങ്ങാടി മൊട്ടാമ്പ്രം സലഫി മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് പരിയാരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ബി പി കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അഹമ്മദ് പരിയാരം ഫസ്ലു റഹ്മാൻ അമീർ അലി വെള്ളൂർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോറോം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ
നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത കൌൺസിലർമാരായ എം ഗൗരി കെ വി ഭവാനി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീതി സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ സംരംഭകർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ ആരംഭിച്ച ചന്ത പെരുങ്കളിയാട്ട സമാപന ദിവസമായ ഏഴിന് അവസാനിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആലക്കാട് ദേവി സഹായ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ എൽ എസ് എസ് അനുമോദന വിജുവത്സവവും സഹവാസ ക്യാമ്പും നടന്നു അനുമോദന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജ്ഞാനവും വിനോദവും പകർന്ന് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക ശേഷികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരിൽ സഹകരണ മനോഭാവവും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ആലക്കാട് ദേവി സഹായം എൽ പി സ്കൂളിൽ സഹവാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതോടൊപ്പം എൽ എസ് എസ് അനുമോദനവും വിജയോത്സവവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി സുമിത്ര കെ വി ചന്ദ്രിക പി രാജേഷ് എം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കെ എം മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ എൻ കെ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ പി രമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാളെ ആദരിച്ചു അഖിലേന്ത ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ കമ്മീഷനും കേരളത്തിലെ ഖാദി സ്ഥാപന ഭാരവാഹികളും ചേർന്നാണ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാളെ ആദരിച്ചത് അഖിലേന്ത്യ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷനും കേരളത്തിലെ ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് വി പി അപ്പുക്കുട്ട് പൊതുവാളെ ആദരിച്ചു ഖാദി കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സി ജി ആണ്ടവർ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഖാദി മേധാവി പുനം പാണ്ഡെ ഖാദി ഫെഡറേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ എ ബാലൻ ഖാദി അസോസിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എ ജെ പൗലോസ് ഫർക്ക ഖാദി സെക്രട്ടറി പി കെ സന്തോഷ് മറ്റ് സ്ഥാപന മേധാവികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ഞായറാഴ്ച ചെറുകുന്ന സൌത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടന്നു കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലെ റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ ചെറുകുന്നിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളോറ വനിതാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോയിപ്രവയലിൽ ഒരുക്കിയ ഉഴുന്ന് കൃഷി വിളവെടുത്ത് ഉയരമ്പം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളോറ വനിതാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോയിപ്രവയലിലാണ് ഉഴുന്ന് കൃഷി ഒരുക്കിയത് ഉഴുന്ന് കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അംഗം എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഒന്ന് വളരെ വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാർഷിക മേഖല മാത്രമല്ല വ്യാപാര മേഖലയിലേക്കൊക്കെ കടന്ന് ചെന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ഒരു സംഘമാണ് സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ അധ്യക്ഷയായി കെ സി രാജൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ കെ സുശീല പി ലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ താവം താഴത്തെടുത്ത് ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി പ്രസിദ്ധമായ താവം താഴത്തെടുത്ത് ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു പുതിയ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മുട്ടിൽ ചാമുണ്ടി തുടങ്ങി വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി കോറോ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ തുടക്കം തുടക്കമായത് പെരിന്തണ്ണിയൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവരൽ ചടങ്ങുകളിൽ പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ ഈ മാസം ഒൻപതിന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും ആദ്യ ബാച്ചിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നാൽപ്പത് വിദ്
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ വൃന്ദാവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഇനി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വം ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് പരിയാരത്ത് തുടക്കമായി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി പാലത്തിനരികിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനൽ പ്രയോജനമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു ഘടനം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഒരു ബോട്ട് പോലും ഇവിടേക്ക് എത്തിയില്ല നാടിന് ഗുണകരമായ പദ്ധതി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണ സമീപനമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ബജറ്റെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ നികുതി പരിഷ്കരിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ നമസ്കാരം